大家好，我是乐乐妈，用西葫芦搭配鸡蛋这样做，好吃到停不下筷子。关键是低脂无油，怎么吃都不怕胖。春天到了，大地回春，这个时候气候相对比较干燥，大鱼大肉虽然解馋，但是容易上火。今天我们就用西葫芦鸡蛋来做一道清淡的下饭菜，营养又健康，一起看看具体的做法吧。鸡蛋先放在一边，这会儿我们先来把西葫芦清洗干净，用手把西葫芦表皮的灰尘泥垢给搓洗掉，跟着将其漂洗干净了就可以了。接下来我们来到菜板上，把西葫芦对半切开，然后我们把里边软软的瓤给去掉。因为西葫芦的瓤中的籽中水分比较多，如果不去掉，到时候呢会有许多的水分流出，也会影响口感和味道。西葫芦含有丰富的维生素，尤其是钙的含量特别高。在春天这个长身体的季节，大家一定要多做一些给孩子吃，特别是有的孩子还挑食。那么今天的这道做法呢，真的是有必要学一学的。好了，我们将西葫芦抠成这样小船的样子，那就可以了。先将其放在一边备用。至于这个瓜瓤，我们也不要浪费了。瓜瓤当中含有的营养成分会包括多种维生素，同时当中呢也含有膳食纤维质和矿物质成分。我们可以将其呢用来凉拌，或者是做成疙瘩汤呢，都是很不错的。大家可以试试。这边我们准备几个鸡蛋，将其一个个的打入西葫芦小船当中，然后我们将蛋黄用勺子单独盛出来，装入小碗中。这会儿再用筷子将蛋黄搅打散开。就搅拌至这样细腻拉丝的状态呢就可以了。然后我们再用勺子将蛋黄缓慢的倒在蛋白上面。这样做，蛋黄、蛋白可以分层，成品做出来呢也会特别的漂亮。将西葫芦盛满呢就可以了。现在将其放入一个盘子里边，然后我们锅中烧水，大火将水烧开，再将蒸屉放上来，跟着就可以把西葫芦放进去了。开大火蒸八分钟呢就可以了。这个时间我们来调一个灵魂酱汁，准备少许的大蒜，将其拍碎。然后再剁一剁，这样蒜汁更容易释放出来，会更香更好吃。好了，剁好以后呢，装入小碗中，跟着我们准备几个小米椒，切圈，切好和蒜末放一边备用，一根小香葱。对半切开，直接切成葱花那就可以了。一桶装入小碗中，跟着我们往里边呢加入一勺芝麻蒸香，然后加入热油，用热油激发出调料的香味。这时再加入适量的食盐、少许的蚝油、一点点的鸡精、一大勺的生抽调味。小半勺的香醋增香，喜欢酸辣口味的香醋的量呢，可以酌情添加，搅拌均匀，这样一碗好吃的万能蘸酱呢就完成了，特别香哦。现在先放在一边备用。这会儿我们来看看西葫芦，差不多了。
不确定熟没熟的朋友，可以用一根牙签搓了试试。不过，一般大火蒸八分钟呢，是刚刚好合适的，不老不嫩，刚刚好。出锅不烫手以后呢，直接切成小块就可以啦。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注，都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。好了，现在将其摆入盘中，再将料汁放上来，一道特别美味的鸡蛋西葫芦就这样完成了。西葫芦这样做太好吃了，不炒不煎不凉拌，鲜嫩又入味。营养不流失，关键做起来特别简单，吃起来软嫩清香，配上蘸酱香辣开胃，少油少盐，低卡减脂餐，爱美的女神们可不要错过了哟。好了，今天的视频内容呢就分享完了，如果您看了觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。